இது வந்து லிப்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கா லிப்ஸ்டிக் இல்லை இது வந்து டை ஸ்டிக் நம்ம வெள்ள முடி மேல பூசிட்டு கருப்பா பண்றதுக்கு சீக்ரெட் ஸோ எனக்கு வந்து காலேஜ் டைம்ல இருந்தே உண்மையா வெள்ள முடி இருக்கு என் அம்மா மாதிரி ஹெரிடிட்டி ஆனா இப்போ வந்து நான் கண்டுக்கிறது இல்ல பிடுங்கி போட்டுருவேன் இப்போ வந்து சைட் சைட்ல நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா சின்ன முடியினால குட்டி முடினால அப்படியே பாப் அவுட் ஆகும் ஹைலைட் சில்வர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெள்ள முடி பார்க்கும் போது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க கோவமா இருந்ததா ஹாப்பியா இருந்ததா ஹாப்பியா நிச்சயமா இருக்காது இரிட்டேட்டிங்கா இருந்ததா எனக்கு ஹாப்பி இரிட்டேட்டிங் எல்லாமே இருந்தது வயசாகி போச்சு அப்படி எல்லாம் ஒரு ஃபீலிங் பட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இந்த டைஸ்டேக் நல்லா தான் இருக்கு குயிக் ஃபிக்ஸ் ரெமெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ச்சி பத்மா வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அன்பிளான்ட் வ்ளாக் தான் இன்னைக்கு ஹேம் டே மா டுடே வெ வெனஸ்டே ஸோ என் பையன் வந்து வீட்டில் இருக்கான் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு வாரமாக வீட்டில் இருக்கான் வைரல் ஃபீவர் தான் நாங்களும் பயந்துட்டுருந்தோம் ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஃபீவர் எப்போவுமே அவனுக்கு ஃபீவர் எல்லாம் வந்தால் வீட்லேயே நாங்கள் டூ த்ரீ டேஸ்க்கு வீட்லேயே மெடிசன் கேல்போன் அந்த மாதிரி கொடுத்து இது பண்ணிவிடுவோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாம் கூட்டிகிட்டே போக மாட்டேன் ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து கொஞ்சம் ஃபீவரே கம்மியாகல ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஃபீவர் ஷிவரிங் சில்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ நாங்கள் யூஸ்வலாக யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா தான் ஆகும் அப்பையும் ஓகே ஒரு த்ரீ டேஸ் பார்த்தோம் ஃபீவர் கம்மி அதில் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனால் இன்ஃபெக்ஷன்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஓகே ஆனால் ஒரு அஞ்சு நாளாக சுத்தமாக நைட்டுக்கு தூக்கம் இல்லை ஸோ எங்களுக்கு நைட்டுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஏன்னா ஃபீவர் கம்மியால் ரொம்ப அந்த இரும்பில் வேறு நான் ஸ்டாப் இரும்பில் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை டாக்டர் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது எதுக்கும் டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணிவிட்டோம் டெங்கு மலே மலேரியா அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் அது தான் நமக்கு மைண்டில் வரும் ஏன்னா அது இப்போ இருக்க சீசனில் வயிறு கூட கொஞ்சம் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டாங்க அல்ட்ராசவுண்ட் எல்லாம் கூட பார்த்தாச்சு ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டு ரூல் அவுட் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஸோ எல்லாமே ஃபைன் நார்மல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு வாரம் மோ அவங்ககிட்ட வீட்லேயே இருக்கா குழந்த எங்கேயுமே வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகல சரியாக தான் பக்கத்தில் போயிட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் அப்புறம் நான் ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இல்லை நார்மல் இது அதுவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு இருந்தது ஸோ மார்னிங் எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு எனக்கும் கொஞ்சம் வீட்டில் போர் நைட்டுக்கெல்லாம் சுத்தமாக தூக்கம் இல்லை எல்லாமே தலைக்கீழே இருக்குது நைட்டுக்கு தூ தூங்குறது இல்லை மார்னிங் தூங்கிடுறேன் என்னவோ ஒரு ஒரு நா டேவே ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வெளியிலேயே போகல ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஸோ சரி எனக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேணும் அவனுக்கும் கொஞ்சம் இன்றைக்கி ரொம்பவே பெட்டர் ஆக்சுவலி ஸ்கூலுக்கே அனுப்பலான் இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக போட்டோம் ஸோ நாளைக்கு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸில் இருக்கான் டயட்னஸ் இன்னமும் இருக்குது சரி அதை பார்க்கலாம் இந்த வாரம் போ நெக்ஸ்ட்டு மண்டேலேருந்து போட்டோம் ஸோ அதான் இப்போது போ போயிட்டுருக்கோம் ஒன்றுமே பிளான்டில் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாக்க ஏதாவது கொஞ்சம் ஷாப் பண்ணிவிட்டு வருவேன் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஐரன் இரும்பு கடாய் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சடனாக ஒரு ஆசை வந்துருச்சு என்கிட்ட மண்சட்டி இருக்குது கல் இது இருக்குது நான்ஸ்டிக் பேனெல்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிக்காது ஸோ அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பார்க்கலான்னு அதுக்கு ஆக்சுவலி வேறு இடம் இருக்குது ஈ வீடு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஷாப் இருக்குது அங்கே பார்க்கலாம் ஆன்லைன் கொஞ்சம் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளோவா கம்ஃபர்டபுள் இல்லை நம்ம ஒன்றும் அர்ஜெண்ட்டில் நிதானமாக விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வாங்கணும் ஒரு பேன் ராட் ஐரன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவ்வளோவா ஐடியா இல்லை ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வரேன் நிதானமாக விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வாங்குகிறேன் ஆனால் வாங்கி ஆகணும் எனக்கு அது மைண்டில் வந்துட்டா என்ன சொல்கிறது வாங்கி ஆகணும் என்கிட்ட நிஜமாகவே இரும் இரும்பு இல்லை தவா மட்டும் தான் இருக்குது தோசை கல் மட்டும் தான் இருக்குது அது வந்து என் பேரம் பேத்தி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சரி வாங்க போல பேசிகிட்டே இருக்கேன் இங்கே வந்து கடைக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாமே நம்ம கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்னா சின்ன சின்ன அப்ளையன்ஸ் வாங்க வந்தது இரும்பு கடாய் வாங்க வந்ததில் சும்மா பார்க்க தான் வந்தேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு மிக்சி வச்சுருந்தது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது அது பார்த்து விலக்கிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் கென்ஸ்டாராக இது பார்த்தா ஜார் ரொம்ப வித்தியாசமாக அழகாக இருந்தது சின்ன கடாய் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா சொல்கிறாங்க எனக்கு நிஜமாக ஐடியாவில்
சோ இன்னொரு கடை நல்லா கெண்ணமா காமிச்சாங்க எழுநூத்தி ரூபாய் சொன்னாங்க எனக்கு நிஜமாவே ஐடியா இல்லை பார்த்துட்டேன் பார்க்கலாம் இது வந்து பாருங்க ஒரு ஸ்டீமர்னு கேட்டேன் சும்மா பார்க்கறதுக்கு தான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு இதை வந்து நல்லா ஃப்ளவர் மாதிரி ஓப்பன் ஆகுது காம்பேக்ட் எக் ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸ்பேண்டபிள் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கு நீங்க உள்ள வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எதுனா நீங்க வந்து ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குக்கர் வச்சு ஸ்டீமர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இல்லைன்னா ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் மாதிரி கூட நல்ல ஒரு டேபிளில் ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு கிஃப்ட் ஆப்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி கம்மியாக தான் இருக்கு வில இது வந்து ஒரு சிம்டா ஒன்று வாங்குற சப்பாத்தி எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டில் கெஸ்ட் யாருனா வந்த அந்த மாதிரி இது வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னு வாங்கின ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஐரன் கடாய் உங்களுக்கு எதனா ஐடியா இருந்தால் ஸ்பெஷலி பெங்களூரில் நல்ல இடம் எனக்கு கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ஆன்லைன் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா கூட எனக்கு கொஞ்சம் லிங்க் கொடுத்து அனுப்புங்க ஐ மீன் கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இன்னொரு கடைக்கு வந்துட்டோம் கொஞ்சம் பொருள் இல்லை இந்த இடம் பார்த்தீங்களா இந்த செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே வாங்கினா அந்த செக்ஷனில் நீங்கள் எது வாங்குறீங்களோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அப்படியே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு துணி வாங்கிறது அது எக்ஸ் சைஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது பையனுக்கு பேண்ட் வாங்கிறது அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் வேறு ஏதோ வாங்கிட்டு இருக்கு துணி அப்புறம் அவ்வளோதான் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் இது வந்து கிச்சன் டவல் கிச்சன் டிஷ்யூஸ் நாப்கின் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் கிச்சனில் இது வந்து கொஞ்சம் டாய்லெட் டிஷ்யூஸ் அவ்வளோதான் நம்ம ஷாப்பிங் முடிஞ்சது நான் வீட்டுக்கு போய் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷாப்புக்கு வரும்போது நான் எப்பவுமே வீட்டில் இருந்து பெருசாக துணி பேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஷாப்பில் வந்து பெருசு பெரிய பேக் எல்லாம் இருபது முப்பது ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ கடைக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு எனக்கு வந்து அந்த கடாய் பார்த்த ஆயிருந்து கொஞ்சம் எனக்கு காஸ்ட் ஆயிரம் சொல்கிறாங்க ஆன்லைனில் வந்து ராட் ஆயிரன்னு எழுதிருந்தது இன்னொன்று கூட காமிச்சாங்க அது கொஞ்சம் கம்மி விலை இந்த காஸ்ட் ஆயிரன் காட்டினது வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சொல்கிறாங்க பெரிய சைஸ் எனக்கு நிஜமாகவே ஐடியாவில் ஸோ இனிமேல் நிதானமாக யோசிச்சு தான் வாங்கணும் இப்போது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு சாப்பிட்டோம் இப்போ வந்து சமையல் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலி வெஜிடபிள் சூப் பண்ணணும்னு வச்சுருந்தேன் ஸோ எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ போய் பண்ணணும் அதே தான் டின்னர் ச வெஜிடபிள் சூப் சூப்புனா அதில் வந்து இது வந்து என் மதுரன் லோவோட ரெசிபி ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்துக்கு ஆனால் நம்ம வந்து ரைஸ் கூட தான் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பாடு கூட ஸோ எனக்கு வந்து அது சாம்பார் ஃப்ளேவரும் இருக்கும் ரசம் ஃப்ளேவரும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட போகிறோம் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் நான் வெஜிடபிள் சூப் ஆனால் கேரட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா என் பையனுக்கு வந்து இப்போதைக்கு வாய்க்கு எதுவுமே பிடிக்கல ஸோ ஜஸ்ட்டு கேரட் மட்டும் தான் சாப்பிட்றான் அதனால் வீட்டில் நிறைய கேரட்ஸ் இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷு ஸோ எல்லாமே போட்டுட்டேன் ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு நான் ஷேர் ரெசிபி பண்ணும்போது நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ திங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு குயிக்காக ஒரு கிளான்ஸ் காட்டிட்டு நம்ம கிச்சனுக்கு போயிடலாம் அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து மெய்டு வரல இன்றைக்கி நல்லா அவங்க வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு மெய்டு நின்றுட்டாங்க டைமிங் இஷ்யூஸ் ஸோ மெய்டு வரலனாவே நமக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடும் எனக்கு ஆனஸ்ட்டாக நிம்மதியாக இருக்குது நம்ம எப்போ ஒருத்தர் மேலே டிபெண்ட் ஆகணுமோ நமக்கு வந்து அது ஆக்சுவலி இது எனக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது பட் இப்போ வந்து அந்தந்த டைமுக்கு நான் என் என்னோடய வேலை மெயின் வந்து பார்த்துரும் வீடு பார்த்துரும் எனக்கு ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா மா மார்னிங் மத்தியானம் நைட்டு எல்லாமே நான் அந்தந்த டைமுக்கு கழுவிடுவேன் ஸோ ரொம்ப எல்லாம் இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் தான் ஸோ எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தோம் எனக்கு கழுவுறது இஷ்யூவே இல்லை வீடு பெருக்கிடுவேன் துடைக்கும் போது மட்டும் தான் எனக்கு ஹேபிட் இல்லை ஸோ நான் வந்து துடைக்கும் போது மட்டும் தான் கொஞ்சம் சோம்பேரியாக இருக்கும் எனக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும் டாய்லெட்ஸு நான் தான் கழுவேன் டஸ்ட்டு டஸ்டிங் நான் தான் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு பெருசாக ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல இப்போது ஆக்சுவலி ஆனஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போது ஆயிடுச்சு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கிட்ட ஆகிப்போச்சு இன்னொரு மெய்டு கூட வந்தாங்க டைம் செட் ஆகல ஈவினிங் வரேன்னு சொல்கிறாங்க ஈவினிங் எல்லாம் ஆச்சு நான் வராது ஏன்னா மார்னிங் வந்து எனக்கு என்னோடய பழ மெய்டு வந்து எயிட் தேர்ட்டி நைனுக்கு எல்லாம் வந்துடுவாங்க ஸோ பசங்க ஸ்கூலுக்கு போன உடனே எனக்கு ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக வேலை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஷூட்டிங் அப்புறம் ஷூட் வீடியோ ஏதாவது பண்ணணும் எடிட்டிங் அதெல்லாம் எனக்கு நிம்மதியாக உட்காந்து மூன்றரை மணிக்குள்ளே நான் எல்லா வேலை
சோ என் கிச்சன் பாருங்க எவ்வளவு மெசியா இருக்கு பாத்திரம் எல்லாம் கழுவணும் அவசரமா அப்படியே போட்டுட்டு போயிட்டா வந்து கழுவிக்கலாம் அப்படின்னு சோ அம்மா வந்திருக்காங்க டிஃபின் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் மைசூர் பருப்பு புலாவ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரெசிபி ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப மைல்டா இருக்கும் ஃப்ரேக்ரண்ட் ஃபிளேவர்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் வாய்க்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க சோ எங்க ரெண்டு பேருக்கு இதுதான் லஞ்ச் சோ இப்போ இது சாப்பிட்டுட்டு கிச்சனுக்கு போய் வேலை பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாஸ்கெட் ஆர்கனைசேஷன் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் அண்டர் சிங்க் ஏரியா அப்போ காட்டுல இது பாருங்க இதுவும் என்கிட்ட ஒரு வேஸ்டான என் பையனோடது டிஃபின் பாக்ஸ் அதுல வந்து சோப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா சோப் சப்ளைஸ் உள்ள உள்ள நிறைய பாஸ்கெட் இருக்கும் இங்க கொஞ்சம் லைட் கம்மி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது பாருங்க இது வந்து டிராவல் பண்ணும் போது நான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாஸ்கெட்ல போட்டு வச்சிருப்பேன் கொஞ்சம் டூத் பேஸ்ட் டூத் ப்ரஷ் அந்த ஃபேஸ் வாஷ் அப்புறம் பாடி வாஷ் இதெல்லாம் அதுக்கு பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் பாஸ்கெட் இருக்கு எல்லாமே சில்ற சாமான் எனக்கு கை போட்டாக்க கிளீனா அப்படியே எடுத்துடலாம் நம்ம ட்ரார் மாதிரி இதெல்லாம் இப்படிதான் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அப்படி இப்படி வச்சிருக்கா ஆனா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீட் அண்ட் கிளீன் ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காது இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் எதனா எடுக்கணும் இல்லை பசங்க எடுக்கணும்னா கூட ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது பாருங்க அப்படி எடுத்துடலாம் வச்சிடலாம் சோ துணி துவைக்கிற சோப்பு நம்ம குளி இது நம்ம நார்மல் பாத் சோப் அப்புறம் இது எல்லாமே டாய்லெட்ரிஸ் பேசிக்கலி இது பக்கத்து ஷெல்ஃப்ல இது பாருங்க அட்டை டப்பா இது நார்மல் காட்டன் டப்பா அதுக்குள்ள வந்து இன்னும் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஆனா எல்லாமே காம்பேக்டா உள்ள கிளீனா இதுவா இருக்கும் ஸோ எதுவுமே மெசியாக இருக்காது இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் கார்பேஜ் பேக்ஸ் இது பாருங்க அது வந்து மைக்ரோவேவ்குள்ள ஸ்டீமர் மாதிரி கொடுத்தாங்க அதை நான் யூஸே பண்ணுறதுல அதில் அழகாக கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஷாம்பு நம்ம ட்ராவல் டை இதில் பர்பஸில் அதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ இது இவ் இப்படி தான் என்னோட அண்டர் சிங்க் ஏரியா இருக்கு ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே நீட் அண்ட் கிளீனாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ கடைக்கு போயிட்டு என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டிடுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட பெரிய பையி அது உள்ள வந்து இது பாருங்க நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப்ல வாங்கினது ப்ரௌன் சுகர் இது வந்து நான் பேக்கிங்க்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரௌன் சுகர் ஸோ இந்த பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் முப்பது ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்ல கிடைச்சிது ஸோ இது சரி நான் பல்க்ல வாங்கிட்டேன் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா கேரட் ஊட்டி கேரட் அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே நிறைய பீட்ரூட் அதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சு அப்புறம் நம்ம நார்மல் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது அப்புறம் இது கிச்சன் டாவல் இதுவும் எனக்கு அங்க போன அந்த குவாலிட்டி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது நல்லா ஒரு மாதிரி நம்ம துணி நினைச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் டிஷ்யூஸ் இந்த பாருங்க இது வந்து டூ செவன்டீன் எழுதிருக்கு எனக்கு அப்படியே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் அந்த செக்ஷன்ல எடுத்த பொருள் இதெல்லாம் இந்த பாடி லோஷன் இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு அப்படியே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் டீல் ஊறுகாயும் வாங்கியிருக்கேன் இது ஆஃபர் இல்லை இது நார்மல் தான் அந்த ஃபிஷ் பிக்கல் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு போன வாட்டி வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணது சும்மாவே சாப்பாடுல வச்சு சாப்பிட்டுடலாம் இது வந்து டிஷர்ட்ஸ் ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் டிஷர்ட் தான் இது வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஸோ என்கிட்ட பிளாக் ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு வீக்னஸ் ஒயிட் டிஷர்ட் என்கிட்ட இல்லவே இல்லை பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டீசெண்டா இருந்தது வாங்கிட்டேன் எனக்கு இந்த இது வந்து பையனுக்கு ரெண்டு ட்ரக் பேண்ட்ஸ் மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப விலையும் ரொம்ப இந்த பாருங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் ஃபுல் பேண்ட் இது பெரிய சைஸாகவே இருக்குது இந்த டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் த்ரீ நைன்டி நைன் ருபீஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல தாராளமாக பாவாட மாதிரி ஒரு பேண்ட்டு இது நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் டாப் இல்லை சுடிதார் கீழே கூட போட்டுக்கலாம் கலர் வந்து ரொம்பவே நல்லா டப் பிரைட் பர்பிள் அண்ட் ப்ளூவில் இருக்குது நல்லா மணியெல்லாம் தொங்கிட்டுருக்காங்க இது வந்து ஃபோர் நைன்டி நைன் ஸோ பாருங்கள் போட்டோம் காட்டிடுறேன் டக்குன்னு ரொம்ப எல்லாம் கிளாரிட்டி இருக்காது ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நல்லாவே இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நல்லா துணியும் நல்லா திக்க நல்லா இருக்கு சோ இது இவ்வளவுதான் என்னோட ஷாப்பிங் அப்புறம் அந்த டிஷ்யூ வந்து அதுவும் லாஸ்ட் டைம் ஆர்கனைசேஷன் அப்போ காட்டு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா காட்டுல இந்த மாதிரி தான் நான் குட்டி ஹேங்கர்ல வந்து துணி ஹேங்கர் இது ஆனா சின்ன சைஸ் ஹேங்கர் இதுல வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் நடுவுல கட் பண்ணிட்டு அதுல வந்து பிளக் இன் பண்ணிடணும் நம்ம டிஷ்யூ சோ என் அம்மாவுக்கு வந்து அம்மா வந்திருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கும் நான் பண்ணி கொடுக்க போறேன் ஒண்ணு யூஸ் பண்ண
கொஞ்சம் இது இன்னொரு ப்ராடக்ட் முப்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு முப்பது ரூபாய் இது இது வந்து சிங்க் வந்து சாரி தண்ணி வந்து உங்களுக்கு பாருங்க நல்லா ஃபவுண்டன் மாதிரி ஃபவுண்டன் இல்லை ஷவர் மாதிரி வரும் இது வந்து ஃபிட் ஆகலன்னு நான் சைடில் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு உள்ளே இது பண்ணியிருக்கேன் இது அது இல்லாமல் பாருங்க தண்ணி எப்படி அப்படியே கொஞ்சம் இதுவாக வரும் ஃபாஸ்ட்டாக இது கிச்சன் யூட்டிலிட்டியில் கூட இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு துணி போட்டு சுற்றியிருந்தேன் எனக்கு இது வந்து சுமாராக ஒரு வருஷமாக இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் மூணு மாதத்தில் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மா ஆறு மாதம் கூட இல்லை மூணு மாதத்தில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் ஏன்னா உப்பு தண்ணி அதில் ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இது வேணும்னா யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவைலபிள் இது எந்த கடையில் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே வந்துட்டோம் நம்ம வெஜிடபிள் சூப் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி பருப்பு வேக வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் அதுலேயே கேரட்டும் போட்டு வேக வச்சுட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து தனியாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கலாம் இதை நான் ஷார்ட் கட் பருப்பு கேரட் ஒன்றா வேக வச்சுட்டேன் நமக்கு பருப்பு ஒரு கப் தான் தேவை ரெண்டு தக்காளி பியூரை பண்ணி வச்சுட்டேன் இது என்னோடய புது மிக்சி ப்ரீத்தி ஜியான் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் யூஸ் பண்ணும் போது காட்டுறேன் இது குட்டி டர்போ ஜார் சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டு சும்மா நம்ம ரசத்துக்கு இது பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் கோர்ஸா பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பொடி பொடியா நறுக்கணும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஸ்லிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனியன் கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப எல்லாம் ஆனியன் தேவையில்லை இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் இருந்தால் போதும் பூண்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்க போறோம் ஸோ இது ரெடி ஆகி போச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா ஆப்ஷனல் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ மண் சட்டியில் சூப்பராக பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ ஒரு நாலு லவங்க ரெண்டு பட்டை கொஞ்சம் பிரிஞ்சு ஒன்று போதும் அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு நிறைய போட்டால் உங்களுக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் வந்து நார்மல் கிரவுண்ட் நட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா நம்ம கடலை எண்ணெய் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆன உடனே நம்ம ஆனியன் போட்டுக்க போகிறோம் பொடியாக நறுக்கணும் ஆனியன் நல்லா இது வதங்கிட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு இதுலேயே போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் இது பாருங்கள் உப்பு போட்டாச்சு ஸோ நம்ம ஆனியன் வதங்கிருச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷாக பெப்பர் ஜீரகம் பவுடர் உங்களுக்கு பெப்பர் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஐ மீன் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஜீ ஜீரா அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ரெண்டு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் போட்டுட்டு பாருங்கள் நல்லா சேர்ந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆகி போச்சு இதில் வந்து வீட்டில் இருந்தது எங்கிட்ட ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் அப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜஸ்ட் வேக வச்ச சாரி பாயில்டு வாட்டரில் இது போட்டு எடுத்துட்டேன் பிளான்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ஆல்ரெடி வெந்திருக்கு இதில் நீங்கள் வந்து கேரட் அப்புறம் வந்து நான் அந்த பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டே எனி வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டோம் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இது ரொம்ப எல்லாம் திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரசம் மாதிரி கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பாயில் ஆகி போச்சு இதில் நீங்கள் கேப்சிக்கம் அப்புறம் வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் பீன்ஸு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் என்ன சொல்கிறது அது கலிஃப்ளார் ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா பாயில் ஆகி போச்சு நம்ம சூப் ரெடி கொத்தமல்லி தூவிட்டோம் இது ரைஸ் கூட சூப்பராக இருக்கும் இந்த சூப் வந்து நீங்கள் போக போக இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகும் அப்புறம் கொத்தமல்லிக்கு பதில் புதினா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ கரெக்ட் டைமில் வந்துருச்சு இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த பிட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ப்ரெஸ்டி சாப்பர் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் குட்டி சைஸ் வாங்கியிருக்கேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இதில் பெரிய சைஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஏன்னா பெரிய சைஸ் வேணும் ஏன்னா இந்த ப்ரீத்தி மிக்ஸை வாங்கியிருக்கு இல்லைங்களா அதுலேயே பெரிய சைஸ் அந்த இதில் இருக்க இருக்குது ஸோ நிறைய வேணும்னா அதில் சாப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து குட்டி காம்பேக்ட் ஒரு ஆம்லெட் போடுறதுக்கு ஆனியன் தோசை ஊத்தப்பம் எனக்கு டெய்லி மார்னிங்கில் வந்து மார்னிங் ஈவினிங் என் ஹஸ்பண்ட் கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பையன் கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே எனக்கு ரொம்பவே குட்டி பாருங்கள் என் கை பாருங்கள் அந்த இது பாருங்கள் உங்களுக்கு சைஸ் தெரியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லி க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதை நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இது வில ஸோ ஒரு கொஞ்சம் டக்கு நானியன் தக்காளி எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் ரிவ்யூ உங்களுக்கு போடுறேன் அப்படி வித்
அரபிந்து ஆஷ்ரம் இருக்கணும்னு அங்கே வந்து புக் டே புக்கிங்கே இருக்காது ரொம்ப அட்வான்ஸில் புக் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு பிளேஸ் கிடச்சிருக்கு ஒரு ரெண்டு ரூம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குட்டி விழா மாதிரி ஏதோ ஹோப் நல்லாயிருக்கும் நான் கண்டிப்பாக வ்ளாக் போடுறேன் ஸோ அந்த டைமில் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் ட்ராவலுக்குன்னு வாங்கினதில்ல பட் அந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வ்ளாக் இங்கேயே முடிக்கிறேன் என் ஹஸ்பண்டும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ போய் டீ போடணும் இப்போது டீ போட்டுட்டு அவ்வளோதான் டே முடிஞ்சது சமையலோ ரெடி ஸோ இந்த அன்பிளான்டாக வ்ளாக் பண்ணியிருக்கேன் ஹோப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அண்ட் ப்ளீஸ் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் இன்னொரு வ்ளாக் இல்லை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் எவ்வளோ ஃபேஸே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்